எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கம்பைன் பண்ணி தான் வந்து இது ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம லேபில் வந்து ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாகவே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ட்ரைவர் இல்லாமல் ரன் ஆகுது இல்லையா அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது ப்ரோக்ராமிங் அல்காரிதம் மூலமாக நியர் பை டிவைசஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரியிலேருந்து ப்ளஸ் எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் பேட்ரி வந்து உள்ளார வச்சு செக் பண்ணுவோம் தான் போட்டிருக்கு ஐ திங்க் இது கம்யூனிகேட் சம்மந்தமாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் வெஹிக்கிள் டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வெஹிக்கிள் மார்க்கெட்டில் என்ன <laughs> 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 குட் ஈவினிங் சார் நாங்கள் ஈசக் டிவிலேருந்து வந்திருக்கோம் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக உங்கள் ஈவியில் பற்றி ஒரு டீட்டெயில்ஸ் அதோட அட்வான்டேஜஸ் அதோட யூசேஜ் அதெல்லாம் வந்து டெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சார் ஸோ ஈவி லேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் மூலிமா இயங்கக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசல் பெட்ரோல் வந்து இருக்கும் இன்ஜின் அதுக்கப்புறம் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் இப்போ அந்த இன்ஜினுக்கு பதிலாக மோட்டரும் அந்த பெட்ரோல் டேங்க்குக்கு பதிலாக நம்ம பேட்ரியும் கனெக்ட் பண்ணி பவர் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் இவி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரிபிளி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் மூணு இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் கம்பைன் பண்ணி ஒரு வெஹிக்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம காலேஜ் லேப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே ஓவரால் வந்து வந்துட்டுருக்காங்க ட்ரிபிளி டிபார்ட்மெண்ட் இசி மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிஎஸ் ஏஏஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே வராங்க ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் லேப் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கம்பைன் பண்ணி தான் வந்து இது ஒர்க் பண்ண முடியும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு டொமைன் வந்து இது இருக்குங்க பேட்ரி பேட்ரி பேக் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது மோட்டர் மோட்ரு டெஸ்டிங் கேரக்டரைசேஷன்ஸ் இருந்து அண்ட் அட்வான்ஸ்டு கம்யூனிகேஷன் யூனிட்ஸு அண்ட் அட்வான்ஸ்டு பவர் ட்ரைனிங் சிஸ்டம் அண்ட் டூ வீலர் சேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக வந்து வருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட்டர் டெஸ்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிளி வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் இருக்கும் அதுவே அட்வான்ஸ்டு ஆட்டோமேட்டிக் கம்யூனிகேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இசி அண்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் பவர் ட்ரைன் செட்டப் அண்டு டூ வீலர் சேஸ் டைனோமோ மீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் இதில் பிஎம்எஸ் அல்கார் இதாக அப்படின்னு இருக்கும் பிஎம்எஸ் அல்கார் தான் பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மேட் லேபில் ப்ரோக்ராம் அல்காரிக்கு தான் பண்ணுவாங்க அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஐடிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டு சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் இசி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ ஓவரால் நம்ம காலேஜில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து இந்த லேப் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் எனக்கும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இப்போ நானே ஜாயின் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராசஸ் இருக்குது சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் சார் ஸோ நம்ம லேபில் வந்து ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாகவே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் இசி இஎன்டை ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா மோட்டர் டெஸ்டிங் வெஹிக்கிள் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கோர்ஸ் வந்து எடுத்து படிக்கலாம் இல்லை அட்வான்ஸ்டு பவர் ட்ரைன் செட்டப் கோர்ஸஸ் வந்து படிக்கலாம் இல்லை பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸஸ் வந்து படிக்கலாம் இல்லைங்க சார் நான் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் பவர் ட்ரைன் செட்டப்பும் டூ வீலர் மோட்டர் டைனமோ மோட்டர் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ஸஸ் வந்து படிக்கலாம் நான் ஏஐடிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சார் கம்ப்யூ கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டு எங்களுக்கெலாம் ப்ரோக்ராம் ரிலேட்டடாக எதுவும் இருக்குங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் கம்யூனிகேஷன் யூனிட் அண்ட் பிஎம்எஸ் அல்கார் இதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்வான்ஸஸ் கோர்ஸஸ் இருக்குது இல்லை ஆட்டோமேட்டிக் கம்யூனிகேஷன்ஸ் யூனிட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆட்டோ பயட்ஸ் டெஸ்லா வெஹிக்கிள்லாம் வந்து டிரைவர் இல்லாமல் ரன் ஆகுது இல்லையா அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது அப்படிலாம் வந்து ஒரு கோர்ஸஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இது போக நம்மளுக்கு நார்மலாக வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கும் லெட் ஆசிட் லித்தியம் பேட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து நிக்கல் கேட்மியம் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரிலேட்டடான பேட்ரி கோர்ஸஸ் வந்து நம்ம காலேஜில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி தந்துட்டு ச
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பவர் டைம் செட்டப்பில் எப்படி செக் பண்ணுறது நம்மளுடைய பே நம்ம பண்ணுற கரெக்ட் விஷயம் கரெக்டாக இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பேட்ரி பேக்குக்கும் மோட்டருக்கும் வந்து கரெக்டாக கனெக்ஷன்ஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பவர் டைம் செட்டப் வந்து இருக்குங்க அப்புறம் வந்து ப்ரோக்ராமிங் அல்காரிதம் மூலமாக அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது கூகுள் மேப் ஆட் பண்ணுறது நம்மளை இப்போ சுற்றி இருக்க நியர் பை டிவைசஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ பைலட்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஆட்டோமேட்டிக் கம்யூனிகேஷன்ஸ் யூனிட்ஸ் வந்துருக்கு அட் ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஒரு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக் பண்ணுற ஒரு டூ வீலர் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக டூ வீலர் டைனோ மோட்டர் டெஸ்டிங் பெஞ்சஸ் வந்து இருக்கு இது வந்து லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த லேப் செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் கிட்டு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பசங்களுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கிட்டா வந்து வச்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ வீலருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட்ரி ஓகேங்களா இந்த பேட்ரி என்ன எப்படி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு கார்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரிசமெட்டிக் செல்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மொபைல் லேப்டாப்புக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவுட் பாக்கெட் பவுட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பவுட் செல் அதுக்கப்புறம் பேட்ரி பேக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு செல்லாம் ஜாயின் பண்ணி அது ஒரு பேட்ரி பேக்காக வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பேட்ரி பேக் ஓகே தென் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேட்ரி பேக் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் பேரல் சிக்ஸ் எக்ஸ் டூ பேரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்ரி பேக் அண்ட் அது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய பிஎம்எஸ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா மூணு டைப் ஆஃப் பிஎம்எஸ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்டு ஹப் மோட்டர் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ வீலருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹப் மோட்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிட் ட்ரைவ் மோட்டார் நம்மளுக்கு சைக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிட் ட்ரைவர் மோட்டார் ஈவி கனெக்டர் அண்டு சார்ஜஸ் ஸோ இது வந்து நார்மல் சார்ஜஸ் இது வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜஸ் ஸோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜஸ்ஸோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வியூ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மல் சார்ஜர்னால் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து சார்ஜ் ஆகும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் தான் ஒன் ஹவரே போதும் அண்டு அட்வான்ஸ்டான ஒயர் கேபிள்ஸ் ஓகேங்களா எந்தெந்த கேபிள் எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது அண்ட் ஃபைனலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டிசி டிசி கன்வெர்டர் ஸோ டிசி டிசி கன்வெர்டர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பவர் அதிகமான இடத்துலேருந்து பவர் கம்மியான இடத்துக்கு மாற்றுறதுக்கும் பவர் கம்மியான இடத்துலேருந்து பவர் அதிகமாக கொண்டு போகிறதுக்கும் டிசி டிசி கன்வெர்டர் வந்து தேவைப்படும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலர் சார்ஜ் செட்டப் ஸோ இந்த செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் டெஸ்ட் அண்டு கேரக்டரிஷன்ஸ் செஞ்சு அதாவது இந்த ஒரு செல் வந்து இப்போ நம்ம கடையில் வந்து வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னா இது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் பேட்ரி பேக்கை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க செல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜில் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த இது தென் திஸ் இஸ் என்விரான்மெண்டல் சேம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்விரான்மெண்டல் சேம்பர் அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரிலேருந்து ப்ளஸ் எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் பேட்ரி வந்து உள்ளார வச்சு செக் பண்ணுவோம் எதுக்காக அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ ஜப்பான் அண்டு துபாய் இந்தியாவில் இந்த நாலு கண்ட்ரிலுமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இந்த நாலு கண்ட்ரிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வந்து மெயின் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் அதாவது டெம்பரேச்சர்ஸ் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மானி டெம்பரேச்சர் மானிட்டரிங் பண்ணி இந்த பேட்ரி இந்த எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்லாம் டிஸ்டாண்ட் ஆகும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்லாம் ரன் ஆகும் அப்படின்றது நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அட் ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஒரு பேக் வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பேக் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பேக் டெஸ்டிங் அப்படியே பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வெஹிக்கிளில் இருக்கிறது இந்த செட்டப் தான் ஸோ இப்போ உங்கள் ஒரு வெஹிக்கிள் இருந்ததுன்னா அந்த வெஹிக்கிளோட பேட்ரி கொண்டு வந்து நம்ம சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் செல் கேரக்டரிசேஷன்ஸ் அண்ட் பேட்ரி கேரக்டரிசேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம லேப்லேயே வந்து பண்ணிக்கிற அளவுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குது சார் இந்த எக்யூப்மெண்ட் என்னங்க சார் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர் செட்டப் ஓகேங்களா இப்போ ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளுக்கும் ஒவ்வொரு தனி மோட்டர் செட்டப் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி எப்படியோ அப்பாச்சிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி எப்படியோ டியூக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி எப்படியோ அதேமாரி ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கும் ஒவ்வொரு மோட்டர் செட்டப் வந்து இருக்கும் அது அந்த மோட்டர் செட்டப் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு
இந்த ஓலா ஊபர்லாம் நீங்கள் புக் பண்ணும்போது நம்ம கார் எவ்வளோ எங்கே இருக்கு யார் டிரைவர் பண்ணுறா அது எல்லாமே காட்டுதுங்க இல்லையா ஸோ அந்த செட்டப் தான் வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் செட்டப்ஸ் இப்போ நார்மலாக அந்த ஸ்பீடோ மீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன காமிக்கும் ஸ்பீடு எவ்வளோ பேட்ரி சார்ஜஸ் எவ்வளோ லெஃப்ட்டு ரைட்டு இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் காமிக்கும் இல்லையா ஸோ அதோடைய ஹோல் செட்டப் தான் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீடு பற்றி காமிக்கிறதுக்கு மோட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேட்ரி பர்சன்டேஜ் பற்றி காமிக்கிறதுக்கு தான் பேட்ரி கம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வெஹிக்கிளில் மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இருக்கக்கூடிய கேன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இன்னும் விரிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா டெஸ்ட்லாவில் இப்போ வந்து ஆட்டோ பைலட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேள்வி பண்ணிங்க அதாவது ஒரு ரோபோட்டே வந்து வெஹிக்கிள் ஓட்டுது அதில் டிரைவரே இல்லாமல் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த செட்டப் தான் வந்து இது ஆட்டோமேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் சீல் சார் என்னங்க சார் பைக்கை பாட் பாட்டாக வச்சுருக்கீங்க ஸோ இது வந்து பைக்கு வந்து பைக்கு தான் பிரித்து பிரித்து வச்சுருக்கோம் இது என்னென்னா அட்வான்ஸ் ஈவி பவர் டைன் செட்டப் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு வெளியே இருந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது மோட்டர் என்ன அது மட்டும் தான் தெரியும் பட் அந்த பேட்ரிலேருந்து எப்படி பவர் எடுக்குது அந்த பவர் எப்படி ஆக்சிலேட்டருக்கு வந்து மோட்டர் கனெக்ட் ஆகுது ப்ளஸ் ரீஜெனரேட்டிவ் மூலிமா திருப்பி பேட்ரிக்கு எப்படி சார்ஜஸ் வருது இது எல்லாமே வந்து இந்த செட்டப்பில் வந்து பார்த்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நாலு மானிட்டரிங் வந்து இருக்கும் த்ராட்டியில் வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மல்டிமீட்டர் பேட்ரியை பற்றி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மல்டிமீட்டர் கேன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மோட்டர் கண்ட்ரோலுக்காக ஒரு மல்டிமீட்டர் மோட்டர் செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மல்டிமீட்டர் ஸோ இது எல்லாமே இந்த டிவைசஸில் வந்து பார்த்துங்க இப்போ நம்ம த்ராட்டில் சுற்றும் பொழுது எவ்வளோ ஸ்பீடில் மோட்டர் சுற்றுது அப்படின்றது நம்ம சிஸ்டத்தில் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் வந்து இருக்குது எவ்வளோ இது இருக்குது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதுக்காக இந்த அட்வான்ஸ் பவர் டைம் செட்டப் அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெஹிக்கிள் டிசைன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நூறுக்கு மேலே தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே வீட்டில் இருக்க அப்பா அம்மா ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அண்டு வந்து கமர்ஷியலாக வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுறவங்க அதிக லோடு ஏற்றுறவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒரு டூ வீலர் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்காக தான் அட்வான்ஸ் சிவி பவர் டைன் செட்டப்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ த்ராட்டில் சுற்றும் போது மோட்டர் ரன் ஆகும் அப்போ அந்த பவர் எப்படி இருக்குது அது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கோம் நம்ம லேப்லேயே வண்டி ஓட்டின ஃபீல் எனக்கு கிடைச்சிது அண்ட் நிறைய ஏர் டைனாமிக்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிது இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் சார் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ வீலர் சேஸ் டைனாமோ வைட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பசங்க வந்து பேட்ரி பேக் அண்ட் மோட்டார் அண்டு அட்வான்ஸ் பவர் டைம் இது எல்லாமே வெல்டாக இருந்து ஒரு டூ வீலர் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து வெளியே வரும்போது ஒரு ஐம்பது ப்ளஸ் டெஸ்ட் அதாவது ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட் மேலே வந்து எடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஓகேவா ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட் மேலே வந்து எடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான செட்டப் தான் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும்போது வண்டி எப்படி மூவ் ஆகும் ஹண்ட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகும் எப்படி மூவ் ஆகும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வண்டி போகும்போது எப்படி மூவ் ஆகும் ப்ளஸ் ஹில் ஸ்டேஷனில் எப்படி இருக்குது போகும்போது எப்படி மூவ் ஆகும் அது போக பேட்ரி வந்து எவ்வளோ லோடு வந்து தாங்கும் ஏரோ டைமிக்ஸ் ஏற்ற மாதிரி வெஹிக்கிள் எப்படி மூவ் ஆகுது அது எல்லா டிஸ்டன்ஸுமே வந்து ஒன்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம எல்லாமே ஓகே ஆனால் அப்படி நம்ம லேப் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம என்ன வெளியே அவுட் புட் வந்து கொடுக்கலாம் அதாவது வெளியே சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம லேப் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து டோட்டல் செட்டப் வந்து நம்ம காலேஜில் வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும் ஓகேங்க ஸோ நம்ம காலேஜ் செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம காலேஜ் லேபுக்குள்ளார இருந்து வெஹிக்கிள் டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வெஹிக்கிள் மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம காலேஜுக்கு கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து இருக்குது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்ரி பேக
வெஹிக்கிள் வந்து வெளியே சேல்ஸ் பண்ணலாம் மார்க்கெட்ஸுக்கு கொண்டு வரலாம் ஓகேங்களா சார் இது ஏதாச்சும் கோர்ஸ் மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா சார் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா சார் ஸோ நம்ம காலேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் ரிலேட்டடாக வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிடுவோம் யூஜி பசங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேட்டரி பேக் மேனுஃபேக்சரிங் டெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸும் அட்வான்ஸ் பவர் ட்ரைன் செட்டப் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸஸும் மோட்டர் டெஸ்டிங் கேரக்டரைசேஷன்ஸ் அண்டு டூ வீலர் சேஸ் டைனமோ மேட்டர் டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸஸும் பிஎம்எஸ் சாஃப்ட்வேர் அல்காரிதம் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெஷலி ஃபார் ஏஏஎஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிஎம்எஸ் அல்காரிதம் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒன் மந்த் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்புறம் டிப்ளமோ கேண்டிடேட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்குலாம் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸாக வந்து நம்ம கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸும் ப்ளஸ் அதுவே ஒன் இயர் கோர்ஸாகவும் இருக்குது ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸில் வந்து பேட்ரி பற்றியும் மோட்டர் பற்றி டெஸ்டிங் பற்றியும் படிப்பாங்க அண்ட் ஒன் இயர் கோர்ஸில் பேட்ரி அட்வான்ஸ் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சேஸ் டைனோமோ மீட்டர் டெஸ்டிங் ப்ளஸ் பிஎம்எஸ் அல்காரிதம் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் யூனிட்ஸாக ஒன் இயர் கோர்சஸ் வந்து படிக்கிறாங்க ஸோ இ பிஜிக்கும் ஒரு கோர்சஸ் இருக்குன்னா யூஜி முடிச்சுட்டு சார் பிஜி பண்ணலாமானா பிஜி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு கோர்சஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் கோர்ஸாகவும் நம்ம காலேஜில் வந்து இருக்கு <laughs> என்கிட்ட நிறைய புது புது ஐடியாஸ் இருக்கு இது மூலமா ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும் இதுக்கு ஒரு நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வேணும் அவ்வளவுதான் ஐடியாவை ஸ்டார்ட் அப்பா இனிஷியேட் பண்றதுக்காக நம்ம ஈரோடு சிங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு ரோபோட்ஸ்னா எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரோபோட்டிக்ஸ்ல இன்வால் ஆகி நிறைய ரோபோட்ஸ் வரும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதுக்கு தான் நம்ம ஈரோடு சிங்கத்தை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது ஐஎஸ் ஐபிஎஸ் டிஎம்பிசி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு ஒரு நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதுக்கு தான் நம்ம ஈரோடு சிங்கத்தை இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஐஏஎஸ் அகாடமி இருக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது நான் ஐஎஸ் ஸ்டடிஸா அப்ராட்ல பண்றதுக்கு ஒரு கரியர் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது அவ்வளவுதான் உனோட ஃபாரின் ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ண நம்ம ஈரோடு சிங்கத்தை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு இப்ப வளர்ந்து வர ஈவி டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ணி நிறைய ஈவி ப்ராடக்ட்ஸ் மேக் பண்ணணும் அதுக்கு தான் நம்ம ஈரோடு சிங்கத்தை இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஈவி லேப் இருக்கு சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுலேயும் மெயினாக அப்டேட் டெக்னாலஜி வச்சு த்ரீ டி காங்கிரீட்டை பற்றி கற்றுக்க ஒரு நல்ல காலேஜ் வேணும் எப்போவுமே லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற நம்ம ஈரோடு சிகந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு ஏஆர்விஆர் லேப் ட்ரோன் டெக்னாலஜி இவி லேப் ஐஎஸ் அகாடமி த்ரீ டி கான்ட்ராக்ட் பிரிண்டிங் ரோபோட்டிக் லேப் இங்கு பேஷன் சென்டர் இந்த மாதிரி எல்லா லேபும் தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரே இடத்துல இருக்க நம்ம ஈரோடு சிகந்த இன்ஜினியரிங் கா